Всем огромный привет! Мы сегодня приехали в пассаж. Почему мы такие красивые? Ну, по крайней мере, я. Да. Сегодня мастер-класс Рогова. Он в пассаж в золотом яблоке. И просто как узнала, скорее захотела его посетить. У него был уже мастер-класс здесь, в Екатеринбурге, но как раз только-только Маринка родилась. Я смотрела потом фотки, народу было очень много. Почти все этажи были забиты людьми. Чем народу было много, по крайней мере, по фотке. Сегодня думали, что мы вообще сюда не встанем. Видимо, переоценили, что ли. Ну, я лично думала, что много будет народу, что места не будет. Что мы вообще пойдем пешком с Гринвича. Приехали даже место. Я сейчас пойдем смотреть вообще, будет он сегодня проходить или не будет. Но я с утра смотрела его видеообращение, но в Инстаграм теперь типа своего дневника ведет вот Александр Рогов. Он сказал, что уже в Екатеринбурге, что сегодня в 7 часов встречаемся. Так что надеюсь, я его живья увижу. Ой, вообще не знаю. Человека поаплодируем, поддерживаем, просто 
девчонка волнуется, все они красивые, нарядные, и каждый из них примерил совершенно не свойственный для себя образ, потому что, как вы знаете, в рамках моего шоу я лишних вопросов не задаю, а делаю то, что считаю нужным. И, конечно же, я очень рад, что сегодня мы около группы поработали с специалистами Beauty Studio Золотого Яблока, и мне кажется, получилось очень круто. Так ведь? Так ведь. Вы готовы? Круто. Смотрите, как все будет происходить. А, параллельно с тем, как мы показываем вам воды нашего труда, и мы рассказывать о трендах, показывать какие-то вещи. Если вдруг, то есть у кого-то автоматически, если вдруг у кого-то из вас будут вопросы, прям вот вопросы из вопросов, задавайте, тяните руки, кричите, что есть вопрос. Если вдруг хочет ко мне кто-то сюда на сцену и просто мечтает услышать в своем адрес какие-то важные слова, могут быть или поддержка, тоже добро пожаловать. Всех приму здесь, всех обласкаю, но честно говоря, право говорить буду. А, и к тому же вы видите огромный экран прекрасный, на котором мы сначала с вами увидим девушек до преображения. Вы увидите, какими девчонки были, они расскажут, почему они решили преобразиться, а потом уже сюда на сцену ко мне будет каждый из них после преображения. Ну что, план работ ясен. Второй этаж, план работ ясен. Всех все видно, красиво, и они кажутся бесконечными. И сегодня тоже подходит под свою попытку, таким образом мы не делаем слишком большое отравление опыта. Вот и все. Юр, я хотел тебе вот что еще рассказать. Да, Между да, чем да, еще будет да, да. Джинсы, ну лучше не придумаешь. Какие-нибудь юбки тоже темного оттенка. Вариантов много. Юбку другого похожа надеть. Смотрите. Джинсы сюда подходят. Подходят. А, сюда могут подойти и джинсы черного цвета. А -а -а! Юля, ты такая крутая. Юля, ты выглядишь просто феноменально круто. Как тебе? Очень красиво. Очень интересно. Сейчас я видела себя на экране и понимаю кардинальную разницу, что я правильно захотела. Да. Вы видите, что получилось? Юля там выглядит как маленькая девочка, как девочка-подросток, которая нельзя доверить серьезное дело. И вообще, когда я знал, что Юля пятилетняя дочка, что она занимается серьезной деятельностью, я бы никогда не поверил. Сейчас ты, конечно, тоже выглядишь не совсем серьезно. Ты в смешной короткой юбке из парчи, ты в куртке косушей, с маленькой сумочкой, на каблуках. Но я надеюсь, что тебя этот образ действительно вдохновит. И ты поймешь, что можно быть яркой, самовыражаться, вдохновлять себя это окружающее. Потому что ты очень яркая девочка. Вам нравится? Съездили мы вчера на Рогово, просто вчера уже так поздно вернулись, пока детей забрали пока что. А, в итоге, в общем, конечно, сам Рогов был как сам Рогов. Все интересно, все так же, как и в передаче, да, то есть успеть 24 часа. То есть, в принципе, он как на телевидении, так он был и живьем. Я, наверное, видно, как в телефон это отражаюсь. Единственное, что я немножко другого ожидала, я думала, что девушек будет непосредственно перед нами вот сейчас как бы преображать все, а их уже показывали готовыми, 
и только вот там губы все заканчивали. Вот. То есть уже была прическа, одежда, макияж полностью. Только выходили те визажисты, кто делал саму эту девушку и докрашивал губы. Там были представлены как ланком, люмине, а третья, честно, я не помню. А, все это действие, то есть сам Александр Рогов выбирал трех участниц ну, в Екатеринбурге, вообще в каждом городе в России. И потом они в Гринвиче, то есть в этот день, получается, вчера, они ходили по магазинам, он выбирал, именно он сказал, что Гринвич тоже как выступил, как, ну типа спонсор, да, как там правильно сказать. Вот они со своей командой ходили, выбирали, преображали девушек, а все стилисты и визажисты уже от золотого яблока. По-моему, даже прически тоже в этом салоне. Может быть, с прическами я могу напутать. Вот. Я Рогова либо слушала, либо смотрела, потому что либо слушалась, что он говорит, там, чтобы понимать, ну, как бы вот именно отображать, либо смотреть, как он все это делает, какой он есть на самом деле, потому что все-таки он очень такой приятный, и не знаю, как У меня не получалось смотреть и понимать, да. Также он дал советы там, по, как вот что носить. Там у него много одежды за чендем было. Потом что-то он говорил. Он за многофункциональность одежды. То есть не то, что купил там одну кофточку и только ее там вот носишь, а что надо покупать и сразу понимать, с чем ты будешь ее еще одевать. Много-много, то есть, чтобы она много несла функций. Он там за белую футболку, чтобы обязательно была в гардеробе, потому что с ней можно сделать много разных комбинации, да, а затем, что он еще говорил, что очки там вот тот вот на лбу уносить некрасиво, что это волосы поддерживать только ободки, но никак не очки, что еще запомнила, а что вот сейчас можно сочетать практически все, и платья с кедами, и все вот брюки, костюмы с кедами, в общем, все-все-все. Так, в целом, мне очень понравилось, на фотосессию мы не остались, потому что мы были с Мариной, и там устроилась такая очередь, что, мне кажется, тяжеловато с ребенком было бы выстоять, да мы поехали уже других забирать. А так вот, в принципе, для пассажа нормально, на втором этаже было все видно, плюс были телевизоры, да, вот эти проекторы, все. Мне кажется, все, кто, что хотел, тот рассмотрел. Вот. Сегодня он уже в Новосибирске, он по городам России ездит, так что если ваш город едет только сходите, не пожалеете, хотя бы просто, даже просто на него посмотреть. Ну, если, конечно, вам нравится, если не нравится, то зачем идти. А так не напряжно, все вполне нормально, он не опоздал, он начал ровно в 7 часов, все длилось час, ну, а в тоси, сколько длилось, я не знаю. Так что вот так вот мы вчера съездили, на Рогово успеть за 24 часа. Жалко только, что не пообнимались. Ну все, всем пока!